Das Herz von Darmstadt, der Luisenplatz. Er hat schöne Ecken, er hat seltsame Ecken. Für mich ist der Luisenplatz mit einer der schönsten in Hessen. Wirklich? Kaum grün, alles zugepflastert. Im Winter zieht's, im Sommer heiß. Und sein Ruf ist auch nicht der beste. Die Leute sehen diesen Platz hier direkt, den langen Louis mit den Treppen. Sehen sie, glaube ich, mittlerweile eher so als Treffpunkt für die Asozialen. Es gibt aber auch andere Ansichten. Der Luisenplatz ist sozusagen mein Vorgarten, sage ich immer. Da könnte ich Millionen Lieder schreiben. Und das ist so ein Ort, wo man sagen kann, da ist ganz viel Energie. Dann muss nur versuchen, die richtige rauszufiltern. Na, dann muss ja doch etwas an ihm dran sein. Also ich liebe ihn sehr, wegen der Vielfalt. Es ist so vielfältig. Da kommt morgens der Erste rein, der hat ein Baby bekommen über Nacht und der ist voller Glück. Oder der verliebte junge Mann an Valentin. Eigentlich brauchen sie keinen Freundeskreis mehr, den haben sie hier täglich. Jutta Herzing betreibt am Luisenplatz ein kleines Blumengeschäft. Wenn ihr Bruder Bernd und Mitarbeiterin Jessica den Laden morgens um 8 aufmachen, hat sie schon einiges hinter sich. Frau Herzing, seit wann sind Sie denn heute schon unterwegs? Unterwegs bin ich seit 4 Uhr. Aufgestanden bin ich um 2.40 Uhr. Der Großtag, zu dem ich fahre, ist in Frankfurt. Das sind ein paar Kilometer von hier. Und ich muss früh sein, damit mir die lieben Mitbewerber nicht die schönsten Blumen wegschnappen. So, wissen Sie, ich bin hier nämlich nicht so der Räumer. Das ist mein Punkt, weil ich nichts mehr heben kann. Jessica! Kannst du die mal aufhängen, sei so lieb. Die müssen ein bisschen ausgeputzt werden, da habe ich heute ein Schnäppchen gemacht. Der, der Nachteil der Sache ist halt, es sind ein paar gelbe Blätter dran. Aber das kriegt sie hin. Die brauchen ein bisschen frische Luisenplatzluft. Von diesem Platz ist der Blumenladen kaum wegzudenken. Bis zu 200 Sträuße binden sie hier täglich. Normalerweise gehen diese leicht kindlichen Gestecke sehr viel. Also ich könnte ganz viele machen. Das, ist, das rührt das Herz der Leute an. Wir machen auch viele Gestecke mit kleinen Röschen für die Gräber zum Beispiel. Oder auch, wenn die Leute im Friedwald beerdigt werden, darf man eigentlich keine Blumen nehmen. Aber es wird doch immer irgendwas gemacht. Es ist den Menschen ein Bedürfnis, mit den Blumen etwas auszudrücken. Und ähm, wir erleben das immer wieder, dass auch Leute Blumen aussehen. Und so ist ja alles nicht erlaubt. Aber der Mensch möchte den Toten Blumen geben. Ist das ein Grund, warum Sie Ihren Beruf so mögen? Ja, weil er halt von der Geburt bis zum Tod geht. Ja, das ist einfach so. Das ist erfüllend, sagen wir so. Dieser Beruf ist sehr erfüllend, aber körperlich sehr anstrengend. Und das merkt man, wenn man älter wird. Also es ist schon sehr hart. Wenn ich einen Strauß binden soll, 60 rote Rosen, das ist also schon ein Kraftakt. Das ist schwierig. Oder einen großen Sonnenblumenstrauß. Allein vom Halten her haben Menschen in meinem Alter, die in dem Beruf sind, große Schwierigkeiten, das festzuhalten wegen der Arthrose in den Finger. Durch das viele kalte Wasser und alles. Da muss immer die Jugend dran. So, Jessica, bin ich fertig? Was meinst du? Hübsch? Loch? Na denn. Eins finde ich immer. Immer. Sie ist ausgebildete Floristin. Sie ist für die Kunst zuständig. Und wir passen auch gut zusammen. Wir haben hier ein sehr nettes Verhältnis, alle miteinander. Es ist immer lustig. Ich glaube, wir hatten eigentlich noch nie Krach. Oder hatten wir Krach einmal oder so? Ja, aber das war... Du hast mir ja gesagt, du brauchst es ab und zu, dass man hier mal eine Grenze setzt. Das lassen wir mal im Raum. <lacht> ich sage ja nicht, warum. So. Jetzt muss es noch nach draußen. So. Nur ein paar Meter weiter hat Dimitri Drukas sein Geschäft. Er ist einer der Ersten, der morgens am Luisenplatz aufmacht. Um halb sieben in der Früh. Ich nehme eine Butterbrezen, bitte. Gerne. Käffchen dazu? Äh, ein Espresso. Espresso? Gerne. Louis Louis frisch und fertig. So heißt Dimitris Laden. Den hat er erst vor ein paar Monaten eröffnet. Die Idee war eigentlich, dass wir gesagt haben, hier ein bisschen was anderes als die üblichen Kollegen am Luisenplatz zu präsentieren und einfach auch mit anderen Produkten an den Start zu gehen. Dementsprechend unsere frisch belegten Brote, die wir jeden Tag frisch machen. 
Ähm, sie sind bereit im Sinne vom Fetisch, dass die Leute sie direkt mitnehmen können. Und am Luisenplatz muss es halt auch entsprechend schnell gehen, wenn die Leute morgens aus der Bahn oder aus dem Bus kommen, direkt was mitnehmen können. Die Brote sind hier der Verkaufsschlager. Yvonne, wie weit sind die Avocado-Brote? Die Avocado-Brote sind fertig. Super, danke. Die Avocado-Brote sind ja ein ganzer Stolz. Warum? <lacht> Was heißt mein ganzer Stolz? Ähm, es ist ein sehr, sehr guter Artikel, der ähm, bei den Gästen super ankommt. In der heutigen Zeit, Avocado ist halt ein super beliebtes Lebensmittel, gerade eher so, sage ich mal, bei den Mädels. Auf dem Avocado-Brot ist als Basis Frischkäse, dann haben wir eine aufgeschnittene Avocado mit ein bisschen Kresse, Leinsamen und Cranberries. Und was gibt's hier? Was hast du sonst noch so im Angebot? Das sind ja schon sehr ungewöhnliche Rezepte hier. Definitiv. Das war aber auch das Ziel, einfach was anderes zu bieten. Wir haben jetzt hier beispielsweise das griechische ähm, mit Frischkäse, haben Ziegenkäse, Tomate, Olive und ein äh, paar Kräuter drauf. Wir haben äh, das Camemberbrot mit frischer Feige und Honig, getrockneten Feigen zusätzlich drauf. Ein paar Nüsse, Walnüsse ist einfach immer mal ein bisschen was anderes. Wir haben öfters auch Brote des Monats, wo wir noch mal komplett crazy gehen. Wir hatten im Netz beispielsweise ein Brot mit Erdbeere auch dazu. Also ein paar ungewöhnliche Sachen. Also vieles kommt aus meinem Kopf, liegt so ein bisschen daran, dass man natürlich rumreist, äh, guckt, was gibt es in der Weltgeschichte. Und wir haben ich auch noch ein paar Köche, kommen mit der Idee und dann versucht man das zusammen umzusetzen. Mit rund 15.000 Quadratmetern ist der Luisenplatz der größte Platz in Darmstadt. Und er ist der Mittelpunkt der Stadt. Ein Einkaufszentrum, Cafés, Geschäfte und das Regierungspräsidium locken täglich Hunderttausende hierher. Menschen aller Nationen und Kulturen. Menschen, die im Leben angekommen sind. Und solche, die noch auf der Suche sind. Menschen, die erfolgreich sind. Und solche, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ein lebendiges Miteinander aller sozialer Schichten. Und mitten auf dem Platz. Er. Großherzog Ludwig I. in Bronze gegossen. Darmstädter Bürger spendeten die Ehrensäule, um ihren Großherzog als Wohltäter des Landes und großen Reformator zu würdigen. Unter seiner Regentschaft wurde 1820 die erste hessische Verfassung verabschiedet. 24 Jahre später die feierliche Eröffnung des Denkmals. Von den Darmstädtern gerne der Lange Louis genannt, ist es bis heute ein Wahrzeichen der Stadt. Was kaum einer weiß, der lange Ludwig hat ein Innenleben und er ist begehbar. Wir fahren jetzt die Rampe hoch. Die hat sehr viel Gewicht, das fährt hydraulisch hoch und es dauert jetzt halt seine Zeit. Rüdiger Prignitz und Andreas Schmidt sind dafür verantwortlich, dass es dem langen Louis gut geht. Er ist eigentlich in einem sehr guten Zustand, abgesehen jetzt von den Stufen hier unten. Aber das Bauwerk selbst ist sehr gut. Was ist mit den Stufen? Das also sieht man doch hier, wenn man mal drüber geht, alles Vertiefung, Fugen sind auf. Wir haben ja auch schon einen starken Rattenbefall gehabt. Haben wir erfolgreich schließen können, die Löcher. Und mit den Stufen müssen wir uns jetzt was überlegen. Ein Kontrollgang steht an. Alle halbe Jahr sind wir mindestens und gucken uns den Turm an. Ja. Man weiß ja nie, wie die Witterung dem mitspielt, ist ja Sandstein. Und Sandstein ist sehr anfällig gegenüber Witterung. Und, ja. und er beschäftigt sich eben hauptsächlich mit der Technik. Ob unsere Beleuchtung drin funktioniert, ob die Hydraulik noch funktioniert und so weiter. Komm, schauen wir mal. Der Abstieg ist neu aus den 1980er Jahren. Aber ab hier wird's original von 1842. Ah, guck mal hier. Ja. Unser Sockel von unten. Da müssen wir auch bald was machen. Ja. machen ja. Dann Aufstieg. Äh, sind jetzt schon kaputt. <lacht> 172 Stufen geht's hoch. Oh, Adi, ich glaube, wir müssen mal anhalten. Schon Schweiß ja. auf der Stirn. <lacht> Wie viele Stufen haben wir schon? 70, 70 ja, ja. 100 noch. 
Machen wir ein bisschen langsamer, sonst sind wir fix und fertig um. Ich bin schon ja. fix und fertig. Jetzt müssen wir das aber gleich geschafft haben. Warte mal, ja. 150 haben wir. Na super. Mann, wir sind oben. Ach, Gott sei Dank. <lacht> oh. Das ist ein bisschen. Oh. Der Ausblick entschädigt für die Mühe. Ist schon gewaltig, wenn man hier steht und guckt ja alleine die Rheinstraße runter. Wie hoch ist jetzt die Plattform eigentlich? Also wo wir hier stehen, sind 30,04 Meter. Aber unkontrolliert kommt hier keiner rein, gell? Nein. Nein. Warum Nein. nicht? Weil es abgeschlossen ist. Nee, warum ist es abgeschlossen? Warum lässt man die Leute Schon nicht? die Gefahr, dass ja vielleicht jemand seinem Leben ein Ende setzen will. Ist das schon passiert? Ja, viermal. Und keiner überlebt. Mhm. Und danach war es nicht mehr öffentlich zugänglich. Das wird jetzt zum Roten Kreuz verwaltet. Und die haben den Schlüssel und zu bestimmten Veranstaltungen wie Heinerfest oder Weinfest, dann dürfen da eine gewisse Leuteanzahl hoch. Für mich ist der Luisenplatz mit einer der schönsten in Hessen. Mhm. Weil erstmal ist er sehr weitläufig. Und wenn man so sieht, wir haben da ein wunderschönes. Ja, von hier oben sieht es schon fast aus wie Mosaik. Das Pflaster. Und die Brunnenanlagen und hier spielt sich eigentlich das Leben in Darmstadt ab. Und das kann vielfältig sein. Donald ist obdachlos. Mit sich und seinem Leben ist er, wie es scheint, im Reinen. Ich bin frei, zu tun und zu lassen, was ich will. Natürlich immer noch an gewisse Regeln gebunden. Wenn man Scheiße baut, dann muss man halt eben auch mit den Konsequenzen leben. Aber es ist einfach ein ehrlicheres Leben, finde ich. Früher war Donald fast jeden Tag hier am Langen Ludwig. Mit der Punk-Szene. Jetzt kommt er nur noch selten. Ich fühle mich hier einfach nicht wohl mittlerweile. Es das das hat sich viel geändert in den letzten 15, 16, 17, 18 Jahren. Und was hat sich da geändert? Meine Szene ist nicht mehr da. Meine Leute halt. Das war eine andere Szene als das, was heute hier sitzt? Ja. Auf jeden Fall. Punks halt. Ich glaube, da braucht man nichts großartig zu sagen. Das ist halt eine Klasse für sich. Die Szene heute, viele Drogenabhängige, sagt Donald. Wir sagen immer die Alts und die Chunks. Ah. Die Art und Weise, wie die leben, das ist einfach nicht meins. Wie sie miteinander reden, stellenweise, wie sie, wie sie, mit, wie sie mit sich und anderen umgehen, das ist großteilig einfach nicht meins. Heute ist der Frühstücksbus der Diakonie auf dem Luisenplatz. Käse. Okay, so. So wie jeden Dienstag um halb elf. Ich würde den Brötchen abnehmen. Was denn? Haben wir Käse, Salami. Käse. Kommen darf jeder. Es gibt Getränke und belegte Brötchen von der Darmstädter Tafel. So süße Teilchen. Und Stückchen, gespendet von einer Bäckerei. Wir haben einen bunten Mix aus Menschen, die obdachlos sind, Drogenabhängige, alte Menschen, die zu uns kommen, von Altersarmut bedrohte Menschen. Also prinzipiell ist es so gedacht, dass die Menschen, die sich hier so aufhalten am Luisenplatz, äh, da ihren tatsächlichen Tagesaufenthalt haben, wie eben die Drogen- und Wohnungslosenszene, äh, hierher kommen können, um sich a zu versorgen und b aber dann auch durch die Anlaufstelle eben Kontakt zu kriegen zu Sozialarbeitern. Hi, hi. Äh, und dann eben, falls sie es nicht in Einrichtungen schaffen, weil sie da irgendwie eine Hemmschwelle haben oder irgendwas, dann trotzdem noch hier soziale Arbeit erfahren können und Beratung kriegen können. Daniel Rottach ist Streetworker. Für viele seiner Klienten ist das Frühstücksmobil eine willkommene Hilfe. Entschuldigung, darf ich mal fragen, wie kommen Sie immer hierher? Ähm, wenn er da ist, der Bus, ja, wenn ich ihn sehe schon. Warum kommen Sie her? Ja, erstens kenne ich ihn. Er hat mir schon öfter aus Notlagen geholfen. Ja, und ähm, zweitens bietet sich das an, wenn man am Ende des Monats kein Geld mehr hat. Und da steht, steht jemand und verteilt Essen dahin zu gehen, ne, um das in Anspruch zu nehmen. Ja. Einmal ist der gute Weg. Daniel und Donald ja, kennen sich schon ja. ewig. 19 Jahre, 11. So was, ja. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ja, ich bin schon ein bisschen länger in der Innenstadt unterwegs. Danke, Herr Großer. Gerne. Seit wann bist du auf der Straße? Mit den Unterbrechungen abgerechnet. Also sieben, acht Jahre insgesamt. Wie kam es dazu? Also damals, ich, damals war ich 16 und habe angefangen, Häuser zu besetzen. Und ja, irgendwann mal war es mein Leben. Und du finanzierst dich über Schnorren. Das funktioniert genau. gut. 
Ja, Kriegst mal so, mal so. Also ich meine, wie kriegt man denn da erfolgreich? Oh, das ist unterschiedlich. Also ich versuche für normale entweder einen Spruch zu drücken, der die Leute zum Lachen bringt halt eben so oder zumindest irgendwie mal eine, eine lächelnde Reaktion rausbringt. Und jetzt seit knapp zwei Wochen bin ich quasi am Angeln. Also ich habe eine Angelroute, da ist eine Schnur dran, da habe ich einen Becher dran gebunden, dann hocke ich mich auf meinen Seesack und versuche mir die Leute zu angeln. Okay. Also das ist eine Idee, die habe ich aus Braunschweig übernommen. Also mit anderen Worten, trotz der ganzen Misere, deinen Humor, den hast du nicht verloren? Nö, warum auch? Aufgeben ist keine Option. Am Rand der Gesellschaft und doch gehören auch sie zum Luisenplatz einfach dazu. Bilder wie diese sieht man hier oft. Es ist mehr geworden und es ist auch zum Teil sehr erbärmlich. Das ist traurig, wenn Menschen sich in dem Brunnen waschen. Und ähm, ich denke, es sind auch sehr viele psych psychisch auffällige Menschen mittlerweile dabei, um die sich einfach nicht gekümmert wird. Jutta Herzing bekommt hier so einiges mit. Blumen verkauft sie auf dem Luisenplatz schon seit 40 Jahren. Jeder braucht Blumen. Wir haben zum Beispiel eine alte Dame. Die kauft immer gerne Blumen für ihre Mitmenschen. Die hat fast kein Geld. Und sie bekommt auch keine Blumen geschenkt. So. Das hat sie mal erzählt. Also, die erfreut sich so sehr daran, wenn sie einen Strauß kauft. Und der haben wir vor zwei Jahren auch einen Strauß gebunden und ihr geschenkt. Also, ich bekomme mit, dass Blumen sehr viel ersetzen müssen, was nicht ausgesprochen werden soll. Die Blumen sollen alles richten. Ja, wir werden ganz oft gefragt nach den Farben. Hatten zum Beispiel einen jungen Mann, der hat orangefarbene Rosen von einer Frau bekommen und fragt uns, was das zu bedeuten hat. Und ich meine, man kann es nicht beschönigen. Eine orangefarbene Rose ist eine orangefarbene Rose. Das ist Schrott. Die Geschichte des Luisenplatzes reicht weit zurück bis ins 17. Jahrhundert. Landgraf Ernst Ludwig will eine repräsentativere und größere Residenzstadt. Er lässt Darmstadt erweitern. Wo heute der lange Ludwig steht, ist hier noch ein Stadttor. Aber ein erster Platz entsteht. Der wird knapp 100 Jahre später ausgebaut und zum politischen Zentrum. Die Ministerien bekommen hier ihren Regierungssitz. 1806 ernennt Napoleon. Landgraf Ludewig X. zum Großherzog. Darmstadt wird zur Hauptstadt des Großherzogtums Hessen und nach Westen erweitert. Der Platz erhält seine heute noch erkennbare kreuzförmige Gestalt und wird nach der Frau des Großherzogs, Luisenplatz, benannt. Bis zum Zweiten Weltkrieg sah es hier noch so aus. Politisches Zentrum ist der Luisenplatz auch heute noch. Wenn in Darmstadt demonstriert wird, dann oft hier. Die Menschen, die sich auf diesem Platz produzieren, wollen sich zeigen, weil das ist halt der Hauptplatz hier. Und Sie dürfen nicht vergessen, 80.000 bis 120.000 Menschen am Tag laufen hier rum. Bernd, gib mir mal bitte drei Sonnenblumen, die ein bisschen offen sind, die nicht ganz zu sind, bitte. Wie viel eine? Drei. Herzing, das ist eine ganze Blumenfamilie. Zwei weitere Geschäfte haben sie in Frankfurt. Wer arbeitet denn alles mit? Die ganze Familie, wir sind acht Personen. Und bis auf den Kleinen sind eigentlich alle dabei. Und der Kleine steht schon mit sechs Jahren in den Stadtlöchern. Er tyrannisiert schon mit Blumen verkaufen. Aber mein Bruder ist hier die Hauptkraft. Er hat das Regiment. Meine Nichte ist ein eifriger Springer oder eine Springerin. Überall, wo es brennt, kommt sie. So, das Röschen muss ab und zu mal getaucht werden. Dann nehmen Sie einfach eine Tasse. Ja, habe ich, hab ich gemacht. Abgekratzt. Ganz ursprünglich wollte ich mal Lehrerin werden. Aber dann kam die Liebe. Wobei mein Ursprung eigentlich eher im Samenhandel war. Wir sind also umgestiegen aus der wirtschaftlichen Not heraus auf die Schnittblumen. Wir hatten damit nicht gerechnet, dass ein Baumarkt so viel ausmachen kann. Die Menschen sind erstmal alle dahin gegangen. Sie pflanzen nur einmal im Jahr. Sie pflanzen ja nicht dauernd. 
Ja, und da brach uns zwei, zwei Saisons sind vollkommen weggebrochen. Und glauben Sie mir, es waren harte Zeiten vorher. Danach nicht mehr. Der Blumenhandel hat irgendwie auf mich gepasst. Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Nebenan, im Louis Louis herrscht jetzt Betrieb. Es ist Mittagszeit. Täglich gibt es drei warme Gerichte zum kleinen Preis. Dann macht 5,95 bitte. Wir haben heute Mittag ein marokkanisches äh, hähnchen und wir haben einmal noch ein äh, Zucchini, Gemüse mit Reis. Alternativ haben wir noch passend zur Jahreszeit die Kürbissuppe. Und auch die Pommes frites sind nicht 0815. Das ist einmal die Pulpo Pommes. Was? Pommes aus Süßkartoffeln mit Chili Cheese oder Guacamole. Die Zutaten möglichst aus der Region. Avocados, die wachsen jetzt nicht bei uns, die Mangos auch nicht. Das sind Artikel, die kommen natürlich jetzt nicht unbedingt aus der Region, aber den Rest den beziehen wir regional. Verkauft wird in biologisch abbaubaren Einwegschalen aus nachwachsenden Rohstoffen. Ein Konzept, mit dem der junge Darmstädter voll im Trend liegt und das offensichtlich funktioniert. Aber wirklich zufrieden ist Dimitri Drukas nicht. Corona tut schon weh. Also man merkt ganz klar, dass natürlich viele, viele Leute, die normalerweise in den Büros in der Stadt auch sind, dass sie aktuell fehlen, dass sie im Homeoffice sind und äh, wir sind natürlich noch relativ am Anfang, wir sind jetzt ein knappes Jahr alt und äh, da muss man sich auch erstmal seinen Platz erkämpfen. Danke sehr, vielen Dank, schönen Nachmittag. Okay. Jürgen Herold hat auf der anderen Seite des Platzes seinen Laden. Vergnügt. Diese Klangschale kommt aus Nepal, ist unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt worden. Das Faire an den Arbeitsbedingungen ist, dass die Mitarbeiter selbst ihre Arbeitszeit bestimmen, ihre Arbeitsumgebung bestimmen und natürlich auch sehr fair bezahlt werden. Also das ist ja einer unserer wesentlichen Punkte, dass die Leute gut davon leben können, was hier gegeben ist. Auch Jürgen Herold hat die Zeichen der Zeit erkannt. Vergnügt, das heißt 50 Quadratmeter fair gehandelte Produkte. Alles Handarbeit und nachhaltig. Das meiste aus Nepal. Also das Material selber ist Abfall. Das heißt, wird für, sind so Chipstüten und Suppentüten, wie man bei uns auch kennt. Ja. Ne? Mhm. Wird in Scheiben geschnitten, wird dann in Gras umwickelt und dann fest mit Bast gemacht. Und dadurch ist es ganz robust und kann auch sogar Wasser abhalten. Eigentlich ist Jürgen Herold Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker. Hat als Geschäftsführer im Bankensektor gearbeitet und viel Geld verdient. Die Sinnhaftigkeit hat gefehlt. Wenn man so genau betrachtet, ist es ja so, dass man immer irgendwo im Leben ein bisschen Sinnhaftigkeit sucht. Und immer nur schneller, reicher, weiter, höher zu springen, das macht tatsächlich nicht zufrieden. Ich habe eine Reise nach Nepal gemacht mit meiner Frau und habe da viele schöne Dinge gesehen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt springst du ins kalte Wasser und machst tatsächlich nochmal ein eine neue Firma und importierst mal Sachen aus dem, aus dem Lande, was dich fasziniert. Also am Anfang habe ich natürlich Schulden aufnehmen müssen, habe aber viel von meinem eigenen Geld genommen. Wir hatten natürlich auch große Probleme mit unseren Lieferanten. Also Nepal ist ein armes Land, das ist anders strukturiert als wir. In den asiatischen Ländern bekommst du gerne ein Ja, obwohl ein Nein besser wäre. Und dann denkst du, jetzt kommt die Ware und dann kommt sie halt nicht. Ich war natürlich auch naiv. Das gehört, glaube ich, dazu, sonst macht man das nicht. Also es ist schon so, dass man glaubt, das kriegt man hin und macht es. Und dann kommen ganz viele Widerstände, mit denen man nicht rechnet. Was ganz gut ist, dass man die am Anfang nicht weiß. Aber prinzipiell habe ich keinen Tag bereut, das zu tun. Gerade mal fünf Jahre ist das her. Mittlerweile ist aus dem kleinen Einmannbetrieb ein florierender Großhandel geworden. Was ist denn Charles? Das ist also gut. Ja. Okay. Mit elf Mitarbeitern beliefert Jürgen Herold Weltläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zweimal im Jahr reist er nach Nepal, schaut sich die Manufakturen an. Ja, die Decken sind auf einem alten Webstuhl oder einem klassischen Webstuhl per Hand gewebt. 100% Schurwolle ist ein ganz weiches, tolles Material, was in Nepal eben in einer kleinen, kleinen Weberei für uns explizit hergestellt wird. Und da ist eine Witwe, die hat was sehr Ungewöhnliches für Nepal, die Firma ihres Mannes übernommen, nachdem der plötzlich gestorben ist. Jürgen Herold kauft aber auch von anderen Zwischenhändlern dazu. Wie diesen Silberschmuck aus Mexiko oder die Figuren aus Afrika. Also wir wissen von allen Lieferanten, wo sie produzieren lassen, nach gewissen Kriterien, die wir dann auch tatsächlich überprüfen können. Taschen aus Nylon, das sonst für Fischernetze benutzt wird. 
Das ist was ganz, auch für mich wieder was ganz Besonderes. Also einmal das Material ist natürlich irre. Ne? Der Rucksack jetzt kostet 79 Euro. Also der konventionelle Handel sagt ja immer, er kauft möglichst billig ein, gibt einen Preis vor und dafür muss man produzieren. Bei uns ist genau umgekehrt. Ich bekomme einen Preis genannt und akzeptiere den. Und dann kalkuliere ich mit einer etwas niedrigeren Marge als das andere im konventionellen Handel. Eigentlich hat Jürgen Herold mit dem Großhandel ja schon genug zu tun. Trotzdem noch der Laden auf dem Luisenplatz? Generell will ich zeigen, dass fairer Handel funktioniert. Also dass alle davon leben können, inklusive dem Einzelhändler, der sich ja schwer tut. Wir zahlen hier hohe Miete, wir haben Personal angestellt. Und das funktioniert, wenn es in einer prominenten Lage ist. Das ist mein Ziel, das zu beweisen. In der Zeit liegt die Hoffnung. Und die Zeit heilt Wunden. Dass auch die Nationalsozialisten Darmstadts politisches Zentrum für ihre Zwecke nutzen, ist naheliegend. Wahlkundgebung der NSDAP im Jahr 1933. Auf dem Luisenplatz, der jetzt Adolf-Hitler-Platz heißt. Dann der 11. September 1944. Prozent der Kernstadt, zerstört in nur einer Nacht. Nur der lange Ludwig hat dem englischen Bombenhagel standgehalten. Fast wie zum Trotz. Die Stadt wieder aufzubauen, ein Kraftakt, der Jahrzehnte dauern wird. 1950 ist man am Luisenplatz schon recht weit. Das meiste gebaut im neuen Stil. Schlichte Fassaden, streng gegliedert. Der Geldnot geschuldete Gleichförmigkeit. Und doch mit Sinn für Ästhetik. Nur ein Gebäude wurde im alten Stil wieder aufgebaut. Heute Sitz des Regierungspräsidiums, im Volksmund kurz RP Darmstadt genannt. Dass das Regierungspräsidium gerade eingerüstet ist, stört ihn gar nicht. Vor der alten Fassade steht jetzt diese neue, neue Haut. Und das flache Licht von der Sonne kombiniert mit diesen Gerüststäben ergibt jetzt ganz interessante äh, Formen und Linien und, und Schattenbilder. Thomas Ott sieht die Welt mit anderen Augen, auch den Luisenplatz. Also das Spannende an dem, Spatz, an dem Platz und seiner seine Fassung ist die Heterogenität der Gebäude, dass sie sehr unterschiedlich sind in Bauzeit, Epochen und Baustilen. Thomas Ott ist Architekturfotograf. Die Motive, die finde ich durchlaufen. Ich muss mich viel bewegen, ich muss Perspektiven vergleichen und schaue immer, welche Blickbeziehungen ergeben sich. Und dann unterstützen, mache ich mir noch, markiere ich mir schon mal den Rand von, von einem Foto und überlege, das, ob das auch eine Bildkomposition wird. Mich interessiert hier dieser Zwischenraum zwischen dem links das Gebäude von der Post und dem RP rechts und dem Verbindung mit dieser Tunneleinfahrt. Und das ist ein Thema, das mich auch interessiert, welchen Einfluss diese, diese Zuwegung auf den Platz hat. Dass er selbst Architekt ist, kommt seiner Arbeit zugute. Die Fähigkeit, Dinge zu entwerfen, Räume zu strukturieren, heißt auch dann für mich heute, dass ich Räume ganz anders erfasse. Also wenn ich einen Raum sehe, dann sehe ich nicht nur vier Wände, sondern ich sehe eigentlich die Struktur. Die Auftraggeber, meist Architekten- oder Ingenieurbüros, die ihre Arbeiten für Ausschreibungen präsentieren wollen. Da ist der Anspruch hoch. Das Stadttheater in Heidelberg. Der Landtag in Wiesbaden. Der Main Tower in Frankfurt. Oder in Shanghai, das Entree zur Expo 2010. Nur ein kleiner Auszug seiner Arbeiten. Das ist der Blick hier aus dem Fenster. Als ihr draußen gedreht habt, habe ich eben noch hier diese Aufnahme gemacht und bearbeitet. Du bist aber immer als Fotograf mit den Augen irgendwie ähm, ja, auf Motivsuche, oder? Ja, das ist Berufskrankheit. Also das Einäugige gesehen ist einfach angeboren. Das Louis Louis ist für Thomas Ott ein besonderer Ort. 
Weil wenn man auf dem Platz sitzt, dann ist man mitten im Geschehen drin. Aber hier drin ist man so ein bisschen Zaungast. Und das gab es einfach vorher noch nicht. Und das hat einfach, man nimmt den Platz aus dieser Perspektive ganz anders wahr. Und das ist einfach ein bisschen wie Kino hier. Ich war die ganze Zeit in der Innenstadt und da gibt es so Stationen, wo ich spiele. Und jetzt am Schluss komme ich, bevor ich nach Hause gehe, hierher und dann spiele ich hier nur für die Atmosphäre. Weil wenn ich spiele, ist, berührt es die Herzen, das ist dann lieb. So wird alles etwas lieber. Draußen vor dem Louis Louis sind die Tische am Nachmittag gut belegt. Aber sich hier dazusetzen, damit haben manche ein Problem. Warum? Sie haben einfach Angst, Kein, keine Ahnung, weil wir sind Mensch, wir leben hier. Normalerweise, wir können reden, wir können unterhalten, wir sind, Hauptsache ist und wichtiger ist Frieden, muss Frieden sein. Für Sie ist das Louis Louis ein Ort der Begegnung? Wir treffen immer, weil wir sind Freund, alles. Und, äh, von nach der Arbeit, wenn ich komme, Beispiel, von nach Hause kommen, dann muss ich, ich brauche eine Stunde oder zwei Stunden unterhalten mit unseren Leuten und sowas und was neu, dann jeder geht nach Heim und morgen wie immer Arbeit. Okay. Aber immer hier am Luisenplatz, am Louis Louis. Ja, meistens ist wir treffen hier. Nur nach viel Umsatz sieht das nicht gerade aus. Auch wenn es nur jeden Tag ein Kaffee ist, das ist es ein Stammkunde und den verlieren wir dann auch ungern. Da gibt es auch sicherlich ein, ja, wie soll man das jetzt nett ausdrücken, äh, Vorbehalten dagegen, wo man sagt, okay, da könnte aber oder oder oder. Aber ich kann da an der Stelle nur sagen, dass wir da wirklich noch keine Probleme hatten und ähm, das passt schon. Dimitri Drukas ist selbst Enkel eines Zuwanderers aus Griechenland. Mein Großvater kam eigentlich zum Studieren nach Darmstadt. Und die Studentenzeit ist ja bekanntermaßen eine schöne Zeit. Ähm, die hat er etwas übertrieben, sage ich mal, und ist dann irgendwie in der Gastronomie hängen geblieben, hat sich da dann selbstständig gemacht. Und den ersten Laden, den er tatsächlich gemacht hat, war ein griechisches Restaurant. Damals in den, was war das, Ende 60er. Ja, so hat das quasi angefangen. Heute haben sie insgesamt 13 Gastrobetriebe. Dimitri führt das Unternehmen zusammen mit seinem Vater. Ich habe International Hospitality Management eigentlich studiert in Deutschland und Amerika, war dann in China zum Arbeiten, bin dann aber schlussendlich zurück quasi in den väterlichen Betrieb und habe gesagt, hier kann ich am ehesten was leisten und was bewegen. Als sein Großvater nach Darmstadt kam, rollte auf dem Luisenplatz noch der Verkehr. Dann Ende der 1970er Jahre gravierende Veränderungen. Dieser Platz ist in etwa zwei Jahren völlig umgestaltet und kaum vorstellbar für den Autoverkehr gesperrt. Tief verborgen wird später der Verkehrsstrom hier durchfließen. Für die Stadt ein riesiger Kraftakt und eine logistische Meisterleistung. Kräne, Kräne, Kräne drehten sich über ein Jahr lang vor dem unbewegten Langen Ludwig. Der ganze Luisenplatz wurde untertunnelt mit Einbahnstraßen und 2000 Parkplätzen. Wo der Straßenverkehr überhand genommen hatte, ist eine große Fußgängerzone entstanden. Und die letzte Baulücke der Nachkriegszeit Gefüllt mit einem Einkaufszentrum, dem Luisen Center. Jutta Herzing ist Mieterin der ersten Stunde. Also so ganz erste Stunde sind wir nicht, aber wir sind gefühlt, wohnen wir in diesem Haus. Ich glaube, sagen zu können, ich bin eine der letzten Selbstständigen. Früher waren wir 49 Selbstständige, wenn ich jetzt 4, 5 sind vielleicht zu viel gesagt. Und der Rest war Kette und jetzt sind wir eins oder zwei oder drei Selbstständige. Die Centermieten sind natürlich auch sehr, sehr hoch. 
Und das muss man erst mal erwirtschaften. So, jetzt kommt mein Bruder, jetzt wird abgeräumt. Leichter wird es nicht. Jetzt machen sie ihren Blumenladen schon eine Stunde vor Ladenschluss im Einkaufszentrum dicht. Wegen Corona. Das hat sich einfach erwiesen, dass das schwierig ist. Die Leute kaufen schlecht abends. Und ich möchte meine Mitarbeiter auch nicht so gefährden. Wir haben hier schon viele gefährliche Situationen erlebt mit Messerstechereien, mit ganz schlimmen Schlägereien schon morgens um sechs oder sieben. Ich bin eigentlich froh, wenn mein Bruder abends heil nach Hause kommt. Auch weil es ähm, mit den Pöbeleien schwierig geworden ist. Mir tut es auch leid, aber das, ist, das verkommt einfach. Wir haben Urinflecken jeden Morgen vor dem Laden, hinter dem Laden. Muss das sein? Aber weg wollen Sie hier trotzdem nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> und das, obwohl Ihr Laden so winzig ist, dass Sie draußen jeden Tag alles auf- und wieder abbauen müssen. Das ist eine Menge Arbeit. So, jetzt haben wir es geschafft. Also tschüss, macht's gut. Feierabendverkehr. Auf dem Luisenplatz herrscht jetzt Hochbetrieb. Er ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Acht Straßenbahn und 21 Buslinien kreuzen den Platz. Rund 990 Straßenbahnen und 1100 Busse jeden Tag. Geschätzt 65.000 Menschen, die hier täglich ein- und aussteigen. Das Besondere, hier gibt es keine Abgrenzungen, keine Fußgängerwege. Für Bus- und Bahnfahrer immer wieder eine Herausforderung. Ja, man muss alles im Blick behalten. Also eigentlich voraussehen, was die Leute tun. Und das bekommt man mit der Erfahrung hin. Also fährt man jetzt zum Beispiel an einem Bus vorbei in der Gegenrichtung, dann muss man im Blick behalten, ob ein äh, Fußgänger oder ein Fahrradfahrer hinter dem Bus äh, herkommt und gegebenenfalls auf die Gleise äh, tritt oder fährt. Ist, passiert dann hier viel? Nee. Also Vergleich, im Vergleich zu dem Verkehrsaufkommen, das wir hier in der Fußgängerzone haben, ist es eigentlich ein Wunder, dass so wenig passiert. Trotz der vielen Bahnen und Busse, die vorbeifahren, seit über 40 Jahren ein beliebter Treff nach Feierabend ist das Mini-Café. Und das, obwohl man hier eigentlich nur draußen sitzen kann. Kein Platz für Tische und Stühle. Der Name ist Programm. Okay, Elena, fammi per favore un mini macchiato, un latte macchiato e un espresso. Ein kleines Stück Italien mitten auf dem Luisenplatz. Wir haben meist ein bunter gemischtes Publikum, aber kommen auch viele Italiener noch. Wir haben ein sehr gutes Espresso, also sagt mindestens meine Gäste. Und der Aperol Spritz schreibt hier sogar Geschichte. Der alte Inhaber vom Minicafé kam aus Venetien und äh, der hat dort äh, quasi äh, ist den Spritz geboren. Und er hat in die 70er schon hier getrunken mit ein paar Freunden und dann hat immer wieder äh, Gäste gefragt, äh, was trinken sie da? Und dann ist immer mehr geworden und heute trinkt jeder Spritz. Okay, Porta tutto vor Was kaum jemand ahnt, im Minicafé sind Welthits entstanden. Was trinkst du gerne? Nosi Katzmann hat sie geschrieben. Das Tonstudio war gleich um die Ecke. mini ähm, war, weil, weil ich so oft hier gesessen habe, ein unerschöpflicher Quell von Inspiration. Du siehst so viele Geschichten, so viele Schicksale, so viele Menschen, die dir irgendwas zu erzählen haben. Da könnte ich Millionen Lieder schreiben. Mr. Bane von Culture Beat. In den 1990er Jahren Platz 1 der Musikcharts. In elf Ländern. Die Idee zu Mr. Bane kam hier. Ja, ich saß hier mit einem Freund, der auch Musiker ist und der hat eine neue Flamme gehabt und meinte zu ihr, übrigens, das ist der Nosi, der macht auch Musik. Und da schaute sie mich an und meinte, äh, du siehst aber gar nicht aus wie ein Musiker. Und es hat mich irgendwie gestochen in dem Augenblick. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, ruf mich heute Abend an, äh, du, wenn du meine Stimme hörst, verliebst du dich in mich. Und dann meinte sie zu ihm, ist der nicht ein bisschen unmöglich? Und so kam Mr. Wayne. Heißt so viel wie K. eingebildet. Wusste Lorenzo Gamba eigentlich, dass Mr. Wayne hier entstanden ist? 
Ja, ja, klar. Ich habe da ganz zwei Tage Arbeit. Du warst am Gast mit, mit Torsten damals. Ja, klar. Da warst du schon ein Promi in Darmstadt gewesen. Hast du hier viele Lieder komponiert? Einige, einige Hits. Ähm, Summer Summer zum Beispiel. <lacht> Summer Summer, ähm, Love is All Around, DJ Bobo und das ganze Serenity Album, äh, was wir dann aufgenommen haben, was das zweitmeistverkaufteste Dance Album aller Zeiten ist. Im Minicafé fing es sogar an mit seiner Karriere. Durch Zufall lernte er Thorsten Fenslau kennen, damals angehender DJ-Star. Der bat Katzmann für einen Song, den Text zu schreiben. Habe ich getan, wurde ein Erfolg. Daraufhin wollten sie einen zweiten haben. Das war dann der Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Von Culture Beat. Das tollste Gefühl war, dass ich endlich die Miete zahlen konnte für die nächsten drei Monate. Anfang der 90er, ein Welthit folgt dem nächsten, wie More and More von Captain Hollywood. Nosi Katzmann mischt kräftig in der Eurodance-Szene mit, mit bis zu zwölf Titeln gleichzeitig in den weltweiten Charts. Ich war eigentlich ähm, war ich froh, nicht mehr arm zu sein. Ich war froh, von Musik leben zu können und das machen zu können, wozu ich Lust hatte. Ich habe es als ganz groß Privileg angesehen, dass ich jeden Tag im Studio aufnehmen kann, was ich selber will. Das finde ich ein ganz großes Geschenk des Lebens und da bin ich jeden Tag froh und dankbar dafür. Wie viele goldene Platten hast du jetzt eigentlich gekriegt? Ziemlich viele. Also ich habe es nicht mehr gezählt. Also bei 40, 50 habe ich aufgehört zu zählen. Es waren aber immer andere, die den Ruhm geerntet haben. Hat ihn das nicht geärgert? Im Gegenteil, das ist super. Ich war der Erste am Buffet und wurde eigentlich mehr in Ruhe gelassen als die Leute, die auf der Bühne waren. Es ist nicht schön, berühmt zu sein. Es ist nicht schön, von irgendwelchen Leuten ständig angequatscht zu werden. Nach Darmstadt kommt Nosi Katzmann nur noch ab und zu. Mein Lieblingslied. Ähm Aber das Minicafé ist und bleibt für ihn ein besonderer Ort. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. Ich habe hier ganz viele schöne Momente gehabt, ganz viele tiefgehende Gespräche, ganz viele Entscheidungen für die Zukunft, was machen wir, wie machen wir es und so weiter. Also es, es berührt mich, wenn ich hier bin. Es geht auf den Abend zu. Noch herrscht auf dem Luisenplatz Geschäftigkeit und Betrieb. Aber nach Ladenschluss wird es merklich ruhiger. Wer nicht gerade mit Bus oder Bahn fahren muss, hält sich hier nicht mehr auf. So gefährlich, wie das in vielen Köpfen der Leute drin ist, ist es, glaube ich, nicht. Vielleicht war es das früher mal, kann ich nicht ganz beurteilen. Aber das, was wir hier so mitbekommen, ist eigentlich relativ entspannt. Das Louis Louis ist einer der letzten Orte, die auf dem Luisenplatz spätabends noch offen haben. Imbiss und Minimarkt in einem, in Späti. Das heißt, von morgens früh bis spät in die Nacht frisches Essen oder, falls nötig, auch mal eine Zahnbürste oder Kondome. Das war die Idee. Ist denn die Rechnung aufgegangen? Ähm, sagen wir es mal so, ich glaube, man hat immer eine gewisse Vorstellung, wie es wird. Und die Realität holt einen dann doch ein Stück weit ein. Und äh, wir haben schon viel verändert, muss man dazu sagen. Also anders, als, es, als wir uns eigentlich vorgestellt haben. Ich sag mal, diese sogenannten Non-Food-Artikel ähm, waren nicht so ganz so eine krasse Nachfrage. Das haben wir dann größtenteils mittlerweile wirklich aus dem Sortiment rausgeschmissen. Und was geht am besten? Können wir euch helfen? Na, was wohl? Bier ist genug da. Pungi ist da, Brauchstübel ist da, Andexer ist da, Desperados, Corona. Hast du denn schon mal ans Aufgeben gedacht? Klar, also ich glaube, so Gedankengänge hat man irgendwo immer. Aber gerade auch in der Anfangsphase ist es sehr schwer. Aber wir beißen uns aktuell noch durch. Sicherlich ist es noch schwerer durch Corona. Aber wir geben unser Bestes. Ganz sicher ist der Luisenplatz kein Wohlfühlort. Aber ein Platz, der voller Überraschungen und Geschichten steckt und irgendwie auch liebenswert ist. Man muss sich nur auf ihn einlassen. <lacht> <lacht>